Je m'appelle Ayrton Lemaire, je suis Content Manager à Ubisoft Nadeo. J'ai fait un bac S avant de m'orienter vers une école de journalisme pendant trois ans. Et puis ensuite, j'ai été journaliste là aussi pendant trois ans. J'étais journaliste commentateur de sport mécanique. Ensuite, j'ai été au chômage puisque l'entreprise dans laquelle je travaillais a fermé. Et après quelques mois de chômage, j'ai envoyé une candidature spontanée à Ubisoft Nadeo. Et maintenant, ça fait trois ans que j'y suis. Je suis passionné par le sport mécanique, euh, ça a été mon premier métier, j'aime beaucoup faire de l'escalade. Voilà, passer des bons moments, je suis quelqu'un d'assez chill et, et moi j'ai besoin de calme et d'être tranquille. Avant de travailler pour Ubisoft Nadeo, j'ai été joueur de Trackmania depuis très longtemps. Ça fait 15 ans que je joue à Trackmania, j'en ai 27. C'est avec Trackmania que j'ai complètement appris par exemple le montage vidéo. Je voulais faire des vidéos de, de mes temps et de, de mes meilleurs chronos. Et en fait, j'ai appris complètement le montage en autodidacte comme ça. J'ai appris avec euh, Premiere Pro. J'ai aussi appris euh, par exemple Photoshop. Sur Trackmania, on pouvait déjà créer ses propres skins. Et euh, je voulais faire mes propres skins, donc j'ai appris Photoshop, les bases de Photoshop. Et puis une autre compétence euh, claire et nette que j'ai apprise grâce à Trackmania, c'est l'anglais. Parce que j'appartenais à une communauté internationale qui faisait que tous les jours, euh, quand je rentrais de l'école, je, je m'exprimais en anglais. Euh, et c'est des choses que je continue à peaufiner. Après, il y a plein d'autres choses que je découvre un petit peu aussi grâce à Trackmania. Par exemple, la modélisation 3D. Il y a plein de choses que j'ai appris grâce à Trackmania. Je dirais que... Mon talent numéro un, c'est la polyvalence et le fait de pouvoir m'adapter. À Trackmania World Cup 2022, qui s'est déroulé au Stade de France, on a passé des mois et des mois à travailler sur, sur cet événement et j'ai eu la chance de pouvoir euh, caster aussi euh, sur scène l'événement avec Luthi euh, et c'était un, un super bon moment. En tant que joueur, je me souviens en 2015, j'avais lancé euh, une compétition euh, de mon équipe de l'époque, c'était Lioncast, qui est une marque allemande de gaming. Euh, et j'avais lancé ça et ça avait pris une ampleur assez intéressante à l'époque, euh, alors que c'était absolument insoupçonné. Une chose dont je suis très fier, c'est de pouvoir mettre des talents de la communauté en avant. En Trackmania, on a en effet des, des très bons joueurs, mais on a aussi des, des joueurs très créatifs et qui ont un talent euh, autre que joueur, c'est-à-dire qu'il y a des très bons vidéomakers, il y a très, des très bons skinners, des très bons euh, graphistes, euh, il y a des très bons créateurs d'univers avec euh, la création de 3D, euh, des items 3D, et puis des créations de circuits, etc. De pouvoir aider ces personnes-là à toucher plus de monde et, et à faire connaître leur, leur création, c'est quelque chose dont je suis euh, vraiment très fier et, et très heureux au quotidien. Mon jeu préféré, évidemment, c'est Trackmania. Il n'y a pas d'autre euh, possibilité. Euh, c'est le jeu qui m'a le plus marqué euh, et qui m'a le plus accompagné. Et voilà, ça fait 15 ans que j'y joue, donc c'est Trackmania, c'est évident. Les maps, ça fait vraiment depuis le tout début que j'en fais. Je, je sais pas, j'ai dû en faire 1000, 1500 peut-être. Euh, 